ആ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ജയിലിൽ പിണറായി വിജയൻ എന്നെ കിടത്തിക്ക് പിണറായി വിജയ നിങ്ങൾ പതിനാല് ദിവസം കിടന്നാലും അതിന് പരിഹാരമാകില്ല കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ മനസ്സിലായോ എന്നെ ഒരു ദിവസം നിരപരാധിയായി എന്നെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ സബ് ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ട് വീടിപ്പിച്ചെങ്കിൽ എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചില്ല കേട്ടോ പീഡനമാണല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ പതിനാല് ദിവസം കിടന്നാലും തീരുകയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് ഇതിന് മറുപടി ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാനനഷ്ട കേസ് ഫയലിട്ട് ഞാൻ നേരിടാവുന്നു പറഞ്ഞു ഇത് ഫെബ്രുവരി കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂണായി ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു മാനനഷ്ട കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ കൂടുതൽ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം ഈ രീതി കള്ളക്കടത്തുമായിട്ട് പോകുന്നത് ശരിയാണ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഈ രാജ്യത്തിന് ചേർന്നാണ് കേരള ഈ സമൂഹത്തിന് അപമാനമല്ലേ ഇത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഇത് ദേശാഭിമാനി ഇത് നുണ പറയുന്നതിന് വലിയ മഹത്വം കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പത്രമാണ് നുണ പറഞ്ഞില്ലേ ഉറക്കം വരാത്തൊരു പത്രമാണ് അവർ പറയുന്നത് ഗൂഢാലോചന പുറത്ത് എന്തിൻ്റെ ഗൂഢാലോചന അതായത് പി സി ജോറിയും സരിതയുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്ത് വലിയ ആനക്കാരിയാണോ സരിതയായിട്ട് ഞാൻ എത്ര കൊല്ലമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചുമകളെ പോലെ ചക്കരക്കൊച്ചെ ചക്കരപ്പേണ്ടി എന്നാണ് അവിടെ വിളിക്കുന്നത് എന്താ കാര്യം എൻ്റെ മകൻ്റെ മകളെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ചക്കരപ്പേ ചക്കരക്കൊച്ചെ എന്ന് കാരണം നിരപരാധിയായ മാന്യമായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വ്യവസായ സംരംഭം ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നരാധമന്മാർ നശിപ്പിച്ച ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണ് അവര് പിണറായിക്ക് മണി ഇനി അവരെ ചാക്കിടാൻ പറ്റും പാവമാണല്ലോ ആ പെൺകുട്ടിയെ ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അവരെ വിളിച്ച് പറ്റുന്നില്ല അവരെ നശിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ അവർ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുക സി ബി ഐ എൻക്വയറി ഇട്ടിരിക്കുക മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് സി ബി ഐ എൻക്വയറി ഓർഡറാക്കിയത് പിണറായി വിജയൻ ആ സി ബി ഐ എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചരിത്ര വരെ ഈ പെൺകൂട്ടി പറഞ്ഞ മൊഴിക്കകത്ത് പി സി ഒ ചിലത് അറിയാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സി ബി ഐ ഇന്നലെ വിളിച്ചു സി ബി ഐ എന്നെ എനിക്ക് സമയം കിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക മനസ്സിലായില്ല അതാണ് ആ സ്ത്രീയായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആ പെൺകൂട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സമീപിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം എന്നെ പിച്ച് ചീത്തിപ്പോൾ എന്നോട് മാന്യതയോട് പെരുമാറി ഒരു സഹോദരി പെരുമാറി പെരുമാറിയ ആൾ പി സി ഒരു മാത്രമാണ് ആ സ്ത്രീ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ഞാനല്ലാതെ ഈ പല മാന്യന്മാരെ പോലുള്ള സ്വഭാവക്കാരനല്ല ഇത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉടൻ പറയുമെന്ന് സരിത ചാലിനോട് സരിത എനിക്കറിയില്ല സരിത പറയാനും എന്താ അറിയാം ഇത് ചാലിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് അറിയില്ല സ്വപ്നയെ കണ്ടെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നയെ കണ്ടു ശരിയാണ് ഒരു തർക്കവും ഗൂഢാലോചനയ്ക്കല്ല സരിത കണ്ട എന്താ പറയാം സരിത ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എന്നെ വന്ന് കണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ എറണാകുളം എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പെൺകുട്ടി വന്ന് എന്നെ കണ്ടത് തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലായി ഇരുന്നപ്പോഴാണ് കണ്ടതെന്ന് തെളിവ് വെച്ചാൽ അവരുടെ കൈപ്പടയായത് ഈ കാണുന്ന അവരുടെ കൈപ്പട അവർ എഴുതുക വെള്ള പേപ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങളിത് അറിയാമെങ്കിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് കേട്ടോ ഇത് ഏതാന്ന് മനസ്സിലാവും ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് തിരുവനന്തപുരം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവർ എഴുതുക പേപ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു കൊണ്ട് സങ്കടത്തോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഇതിന് ഈ എം എൽ എ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ മുറി കിട്ടുന്ന ഇതാണിത് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ അറിയാം ഇത് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ എല്ലാം കൊടുക്കാണ്ട് തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇതാ എല്ലാ മുറിയിലും ഉണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോ സരിതയല്ല സ്വപ്ന ആ സ്വപ്ന അവിടെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് വേദനയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എഴുതി തമ്മളെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ എഴുതി തന്നതാണിത് അവർ യാതൊന്ന് കൊടുത്തി അതൊന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഒരു പത്തിരുപത് കോപ്പി ഉണ്ടത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഇത് എൻ്റെ നക്ഷല്ല അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പല വിശദമായിട്ടുള്ള വേറെ തരാം വേറെ വരുന്നുണ്ട് അതാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാണ് സന്ധി നായർ ഈ സൺ ഹാബിച്ച് ലോഫണ്ടർ ഹി ഹാസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്രിമിനൽ കേസസ് ആൻഡ് കസ്റ്റം കേസസ് ബട്ട് ഹി ഈസ് ആൻ അപ്രൂവൽ ഇൻ എൻ ഐ എ കേസ് അതായത് സ്വപ്നയുടെ കേസ് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഹാബിച്ച് ലോഫണ്ടറായ സന്ദീ
ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ പേപ്പറിൽ രണ്ട് പേപ്പർ എടുത്ത് എഴുതി രണ്ട് പേപ്പറിൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് മുഴുവൻ വായിച്ചു എനിക്ക് വലിയ വിഷമം തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത്ര മാത്രം വേണമല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാവോ ഒരു സ്ത്രീയോട് അല്ലല്ല അല്ല മുഴുവൻ ചരിത്രം പിണറായി ചരിത്രം എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് മറ്റവരുന്ന് വലിയ വിശദമായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇത് അത് അവർക്ക് അടുത്ത് തരാൻ പോകുന്നത് അവർക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം അവർ ഇതവർ ഒപ്പിട്ടത് തരാൻ പോകുന്നു ഇതിൽ ഒപ്പില്ല അതെയാ അതുപോലെ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പേടിച്ചു പോയി മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് കച്ചവടം നടത്തുക എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ഇവരെ കത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വിളിക്കുകയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ വിളിച്ചിട്ട് അതായത് സ്വപ്ന സുരേഷ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ദുബായിലേക്ക് പോകാനുള്ള സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അവിടുത്തെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എല്ലാം ശരിപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു ഇവരന്നേരം അറബ് കോൺസുലേറ്റിലെ സെക്രട്ടറിയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇവരെ ഫോണിൽ വിളങ്ങി ഈ കാര്യം പറയാൻ അവർ ഉടൻ തന്നെ അവിടുത്തെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ബൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എല്ലാം അവിടെ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇയാൾ വിളിച്ചു പിന്നെയും വിളിച്ചു മുഖ്യ ശിവശങ്കർ സ്വപ്നോട് പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി പോയി പക്ഷേ ഒരു ബഗേജ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല അതും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഈ പെൺകുട്ടി കോൺസുലേറ്റിലെ തന്നെ അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒൻപത് കോൺസുലേറ്റർമാരുണ്ട് അവിടെ അതിലൊരാളെ ഈ വാ ഈ ബഗേജുമായി അങ്ങോട്ട് അയച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിച്ചു കൊടുത്തു ബഗേജ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചത് ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യും അത് എന്ത് വന്നാലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് വന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോട്ട് കെട്ടുകളാ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസ് തന്നു വിട്ട ബഗേജ് നിറച്ച് നോട്ട് കെട്ടുകളാ അത് സരിത്താണ് പി ആർ ഇപ്പോൾ സരിത്തിനെ പാലക്കാട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല താരണ്ട് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ആ സരിത്ത് നോക്കി പി ആർ ഒ അയാളാണിത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന നോട്ട് കെട്ടാണ് അയാളത് നോക്കിയില്ല നോക്കിട്ട് അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി പോയി കഴിഞ്ഞ് അധികം താമസിയാതെ അടുത്ത ബഗേജ് വന്നു അവിടെ തിരിച്ച് ഏതാ മുഖ്യമന്ത്രി പോയിരുന്ന് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ ബഗേജ് വന്നപ്പോൾ ബഗേജ് ഇത് നയ നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ ആകുമ്പോൾ ആരും നോക്കുന്നില്ല നേരെ ഇറങ്ങി കൊടുക്കും അതൊക്കെ നേരെ സരിത് നായർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹാബിച്ചർ ഒപ്പഞ്ചറുണ്ടല്ലോ ആടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ആടെ കയ്യിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ സ്വപ്നയെ നോക്കി പുറത്ത് വിട്ടു പുറത്ത് വിട്ടപ്പം കസ്റ്റംസിനൊരു സംശയം തോന്നി കസ്റ്റംസ് വരെ പോകാൻ പറ്റുന്നു വേണം നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അവർ ഈ മികയെ തുറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തുറക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ തുറക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശിവശങ്കർ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വിളിച്ച് തുറക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നയതന്ത്ര പേഴ്സണലാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തയക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ കസ്റ്റംസ് സമ്മതിച്ചില്ല കസ്റ്റംസ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് തുറക്കണം അങ്ങനെ തുറന്നപ്പം മുപ്പത് കിലോ സ്വർണം കിട്ടി മതിയോ ആ മുപ്പത് കിലോ സ്വർണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി കേസായി ആ കേസിൽ ആണ് 
കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം പ്രതി കാണേണ്ടത് ആരാ ശിവശങ്കർ മാത്രം മതിയോ ശിവശങ്കറും ഈ ശിവശങ്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന സ്വപ്നയും സരിത്തും ഒക്കെ പ്രതിയായി ഇതാരാ അന്വേഷിക്കേണ്ട സത്യത്തിൽ ഒന്നാം പ്രതി ആരാ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ പുള്ളി പറയട്ടെ ആളെ വന്നിരിക്കുന്നത് പുള്ളി പറയട്ടെ കൊടുത്തു വിട്ടത് അത് അതിന് പകരം അന്വേഷണം സി ബി ഐക്ക് പോകും എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി മാന്യത തെളിയിക്കാൻ മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഏജൻസി എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ ബുദ്ധിമാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ഐ എ ആവശ്യപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഐ എ ആവ് എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കുന്ന തീവ്രവാദ കേസുകളല്ലാതെ കസ്റ്റംസിൻ്റെ ജോലിയാണ് ഈ കള്ളക്കടത്ത് അന്വേഷിക്കുന്നത് തീവ്രവാദം അന്വേഷിക്കാൻ വന്നുകൊണ്ട് എന്തു വേണ്ടി എൻ ഐ എ അന്വേഷിച്ച കേസ് വന്നിട്ട് തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ പേരിൽ കേസ് വന്നിട്ട് മൂന്നാം മാസം ശിവശങ്കർ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി സുഖമായിട്ട് സർക്കാർ സർവീസ് കയറി പിണറായിയുടെ സ്വാധീനം സ്വപ്നയും സരിത്തും പതിനാറ് മാസം ജയിലിൽ കിടന്നു അവസാന ഹൈക്കോടതിയിൽ ജാമ്യം കിട്ടി അവരെ ഇറങ്ങി മനസ്സിലായി ആ ഇറക്കം കഴിഞ്ഞ് എന്തിനായി പതിനാറ് മാസം വരെ പിടിച്ചിട്ടത് കാരണം ഒരു കൊല്ലം ഒന്നര കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഏത് ഏത് കേസും പഴയതാവും ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് പഴയ സംഭവമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ പഴയതാകുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ പഴയതാണ് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അതാ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദേശം അതിനെയാണ് പഴയതാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷേ ഇത് ഓരോന്നോരോന്ന് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ ഈ കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണെന്ന് ഞാൻ പ്രതി കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കോപ്പി കിട്ടിയില്ലോ അടുത്ത ഒരു കോപ്പിടത്തര അപ്പോൾ ശരിയാവും സാരി സ്വപ്ന ഇന്ന് പറഞ്ഞത് പി സി ഓറിഞ്ചിന് എനിക്ക് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല ശരിയാ വലിയ അറിവൊന്നും എനിക്കില്ല സത്യമാണ് ഞാൻ കടലാസൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കട്ടെ എന്നവർ പറഞ്ഞു സരിത ഒപ്പിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്ന കടലാസാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇതാ സ്വപ്ന സോറി ഈ സരിതയുടെ പേര് സ്വപ്ന സ്വപ്ന സോറി സരിതയല്ല സ്വപ്ന ആ സ്വപ്ന സുരേഷ് എൻ്റെ ഈ തെളിവുണ്ടെ കാര്യമാക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ തെളിവ് ഞാൻ പ്രസ് ക്ലബ്ബിന് തരികയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പേജുള്ള ലെറ്ററാണ് ഇതാ ഒപ്പ് ഇതാ ഒപ്പ് ഇതാ ഒപ്പ് ഒരേ അതിനകത്ത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ ആം സ്വപ്ന സുരേഷ് ഏജ് തേർട്ടി നൈൻ ഫ്രം ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് ഇൻ യു എ സ്കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ഐ ലീവ്ഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഐ ഗോട്ട് മാരീഡ് ടോയ്സ് ആൻഡ് ഹാവ് ടു ടു കിഡ്സ് ഈച്ച് ഫ്രം ബോത്ത് ദി വെഡ് ലോക്സ് ബോത്ത് ഡിജക്റ്റഡ് ഡിജക്റ്റഡ് മീ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് മീ ഹോംലെസ് ആൻഡ് ടുക്ക് എവേ എനിത്തിങ് മൈ സെർ ആൻഡ് മൈ കിഡ്സ് വേർ ലിറ്ററലി സ്റ്റാർവി നമ്മൾ വായിക്കണം I work in many places for my daily bread and bring up my kids. My daddy underwent a severe stroke and was detected with a liver cancer finally stage. I got taken care of my father when I joined the Consulate, Consulate General of United Arab Emirates as secretary to the Consulate General, who is an emirate by national from UAE. my ops and responsibilities were was to only assist him and obey him and translate and act as a, uh, a point of communication for other diplomats staff alla idu ningal ini vaichittu thetti varunu da onda vaichu vaichaka nu vesu adu mulu vaikkundallo ഈ ഇമ്മിൽ കൗൺസൽ ജനറൽ അറേഞ്ച് മിസ് അതിൻ്റെ ഭാഗിച്ചു കേട്ടു അത് കേസ് കേട്ടു ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഐ റിസീവ്ഡ് എ കോൾ ഫ്രം മിസ്റ്റർ ശിവശങ്കർ സാർ ശിവശങ്കർ സാർ ദാറ്റ് അവർ ബോർഡർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഈസ് ഫ്ലൈങ് ഔട്ട് ടു ഡിവൈ ദുബായ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിസംബർ ആൻഡ് ദാറ്റ് എ പാഴ്സൽ ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഹിയർ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ആ നീഡ്സ് ടു ടു ബി Send to the UAE. 
immediately. Consul General engaged Mr. Ahmad, Ahmad M. Doki, Emirates uh, diplomat, to carry the same abroad. I have not seen this packet or anything related whatsoever. The entire directions were told by the Council General to the PRO, then Mr. Sarit. The, he happened to see seen the same and observed, uh, observed con contributes currency in the parcel. I do not have any connection in any <coughs> manner with the uh, entire smuggling activity. God smuggling was carried out by the diplomat and they were smoothly handling it with the help of Mr. X category facilities that was arranged by Shiva Shankar Sa. That is, the consulate is not collected by the consulate. Shiva Shankar Sa arranged it. Green Channel. Airport is all good. This is all personal. And the station affairs minister and the Anuva are not there. Shiva Shankar is there. The main office is there. What is that? Where is that? Where is that? This is a copy. I have got it. This is a copy. This is a copy. This is a copy. Hey. This is a copy. This is a copy. This is a copy. Ini kerana abang abang lelaki yang kurus itu ni kerja illya. Abang ini inna, dia abilnya pernah ini untuk PC orang ni, saya orang tu kurus itu dalam kurus itu orang itu keluar yang pernah ni. Abang opet orang lah. Abang orang ini, orang ini, orang ini. Ini muda macam mana perhatian kita? Ayah pernah ini ada orang ada orang ada ni kerja ni kerja. Ini perlu berapa tahun? Ah, alah alah. Ini perlu dia ada itu kerja kerja ni. Alah alah, ini apa perayaan ini? Apa perayaan ini? Perayaan ini pada tanggal berapa hari? Dalam sembilan tahun itu. Alah. Ini apa orang macam ni? Pinat cendera tu mana? Ah, tu mana? Alah alah. Ada ni alah. Ibu ini dah ada memerlukan kari korang tak? Ini ini ni 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 sih kita kalah terang. Adik CBI ni sih kita yang mana ada abis mana orang manusia lor. CBA ada itu, saya ni sih kemudian kai korang dek kes buat kerja ni peti, ni saya ada lagi. Ni saya dah ni kes, ni saya buat pertama kali ni CBA ni sih kemudian kes buat kerja pun ni buat pernah ni. Orang tu tu, ah, ada ni ada istana tu, ini baru orang orang tu, ini baru wakilnya kena perempuan, baki detail sini kita rawat tu orang. Ah detail sini kita mandi, ni saya orang orang tu, ni kita adik kerja ni ceri perut dikarang kes baik dia. Adik kerja baik tu, ni saya orang orang tu, pita pula restu sini baik dia. Ibu ni baru ada, pada zaman ni baru ada orang ni baru ada ucapan kita cuba memang bakil dada orang ni, nari orang ni kita cuba bakil dada orang ni, ada orang orang ni, anjir orang ni kita cuba orang ni yang kuala tak orang ni. Yang ni kahana orang ni kita cuba. Apa orang ni bisnes cuni orang ni kita ikut dia pun. Ida, semua ni report orang ni ikut dia pun. Percaya orang ni bisnes kita betul. Karena orang ni yang ni kahana orang ni kahana tu boleh ikut orang ni. Apa ada kerja kan dah? Ada kerja orang ni ingat orang ni orang ni kerja kita tak seria lagi lah. Orang ni yang kerja kita tak ada. Mencari lagi. Ada ini ada kerja orang tak kaya dia. Bayar orang tak kaya dia. Itu ni lelai dia ada orang. Ada ini kaya dia. Ni ada rasanya ni dia. Ia ni sebenarnya yang orang ada yang sebenarnya sudah sepatutnya tiada orang tu tujuh ni. Ia tamat tak? Bagai yang ada tu orang tu orang tu orang. Ada kaya ni. Orang asal ni yang dia tiada orang tu tujuh ni. Bagai yang ada sari tum. Ia sepatutnya kita mori. Ni yang jadi orang lelai tera zaman ni tu orang tu orang sahaja mari ambar. Apa? Ini pengetahuan ciri kita, orang tu parah ini tidak. Apa yang saya itu orang saya itu ni sahaja marah mengenai ni yang ini ni jadi perdi yang nak kerja tu, banyak gaya orang tu. Ia terlalu sesuatu orang tu ni 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 dah ribut sahaja marah mengenai. Apa yang pati orang orang keluar tu orang, orang cari. Ini juga ini ini sepana sesuatu orang tu baru. Ini ini perti randa amat tak bagai jangan pergi ciri kita ini perti orang mana kuda itu lagi buat orang tu. Mana saya? Apa ini betul? Orang na, mereka itu mukbang gelar macam mana? Kita mungkin dah ramu nuti cili mana kilo sorghum. Muka mandirak kayu gelar itu ni kian. Mana sila ini? Yang itu soil sama macam mana? Yang itu ni ayam mana? Ida ada, wala ada betul ni. Ada ayat ayat yang satu milia kalak kereta tu kan? Ada pair orang lah, habis cili lawan trait lah. Ayat ni, nama kita Shivashankar, dah lama saya ritma. 
അയാളെ ഇതിൻ്റെ സാക്ഷിയാക്കിയിരിക്കുക മാപ്പ് സാക്ഷി എങ്ങനെ മാപ്പ് സാക്ഷിയാക്കി ഇതുപോലെ കൊള്ളക്കാരൻ അപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഞാനല്ലേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വളരെ വ്യക്തമായ തെളിവോട് കൂടിയല്ലേ പറഞ്ഞു ഏ ആ എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞാണ് സ്വപ്നയും പറഞ്ഞു സരിത്തും പറഞ്ഞു ഈ അല്ല സരിത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പത്തിരുപത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഇരുപതല്ല സത്യം പറയാം സാറേ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ പിടിച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നര പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്വപ്നയാണ് പറഞ്ഞത് നിഷേധിക്കാം ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി നടക്കും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കോൺസുലേറ്റ് ജില്ലാ കളക്ടർ ചാർജ് അധികാരം മാത്രമല്ല ജില്ലാ ഇയക്ക് ഈ ഗ്രീൻ ചാനൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് ആര് കൊടുത്തു മുഖ്യമന്ത്രി നടക്കുമോ അത് സർ ഈ ഇള ശിവശങ്കരനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി തന്നെ എൻ ഐ എ കേസാ കസ്റ്റംസ് കേസാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി തരാം അതാണ് രസം ഒരു കേസിൽ ഒരു മെയിൻ പ്രതി എൻ ഐ എ കേസ് മറ്റേ ആള് മറ്റേ ആൾ കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റംസ് ആകേണ്ട പതിനാറ് മാസം കടന്നു പോരെ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ശിവശങ്കരൻ ഇറങ്ങി വന്നു ആ ശിവശങ്കരൻ എത്തുന്ന മാത്രം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ ശിവശങ്കരനെ പിന്നെ എന്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാഫിലെടുത്തു എന്തിന് അയാളെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പിടിച്ച് സർവീസ് കയറ്റി കേസ് അന്വേഷണം തീരുന്നിടം വരെയെങ്കിലും പുറത്ത് നിർത്താനുള്ള ബാധ്യത ഇല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതെങ്ങനെയൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്ത തെറ്റല്ലേ അപ്പോൾ ശിവശങ്കരനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ അവർ സംശയം വേണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേൾക്കുന്ന മനുഷ്യരെല്ലാം മനസ്സിലാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അനിയ എന്നോട് എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹാ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്നാ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയണം ഏതായാലും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ലാഭം ഉണ്ടോ എന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ കടത്ത് നില കടത്തുമോ ആ നമ്മളെ ലാഭത്തെ ലാഭം കിട്ടുക എന്നാ അറിയാവോ ഔദ്യോഗിക കടക്കം പറ കാര്യമാണ് നമ്മൾ കടത്തുന്നത് ഔദ്യോഗിക കടക്കുമ്പോഴാണ് ചെറിയൊരു ലാഭം നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് അങ്ങനെയല്ല കള്ളക്കടത്താ അത് മുഴുവൻ ലാഭമാണ് സ്വർണത്തിൻ്റെ തെളിവ് ഇത് കൂടി തെളിവ് എന്നാ വേണ്ട കേരളം ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുപോലെ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അത് നടക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ കൗണ്ട് ഡൗൺ ആരംഭിച്ച് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നു ആരംഭിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ എന്നാ കാണിച്ചാൽ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല ഏ ആ ശിവശങ്കര അതിനെ തലയ്ക്ക് പെട്ടുമല്ലോ ഉണ്ടാക്ക് ഐ എസ് ആണ് ശ്രീ ഐ എസ് കാരനാണ് ഞാനോ എന്തിന് നമ്മൾ പറയാനുള്ള പറയുന്നത് നിർത്തി പോട്ടെ അല്ല കേക്ക് പറയാനുള്ള പറഞ്ഞു എടുക്കുന്നവർ എടുക്കട്ടെ എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ വലിയ ശല്യം ചെയ്യല്ലോ ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആലോചിച്ച് തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളത്ത് പോയി വക്കീലന്മാരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വക്കീലന്മാരുമായിട്ട് കാത്തിരുന്നപ്പോൾ സ്വപ്നെ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അവൾ ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര ഭർത്താവ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ അതിൽ എം എൽ എ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി ആയി ഇരുപത് കൊല്ലം ആയിട്ടുള്ളു ഞാൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം എം എൽ എ ആയിരുന്ന ആളാ മനസ്സിലായില്ലേ പിണറായി വിജയൻ വെറും ഒരു ചെത്തുകാരന്റെ മകനാണെന്ന് അഭിമാന ബോധത്തോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പിണറായി വിജയന്റെ മക്കളൊക്കെ ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ ശതകോടീശ്വരന്മാരി മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് അറിയണ്ടേ ആ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ശമ്പളം കിട്ടിയ പെൻഷൻ കൂടി എത്ര രൂപ കിട്ടും ഇരുപത് കൊല്ലത്തെ ഉള്ളല്ലോ എന്നെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ എനിക്കറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്ന് ഈ സ്വത്ത് മുഴുവൻ മകളെ പറ്റിയാ മകൾ ഐ ടി ആന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ ടി ആയിക്കോട്ടെ മകൾ ഐ ടി കമ്മിറ്റി വളർച്ച സി ബി ഐ തന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതല്ലേ മകൾ സി വളർച്ച കോളാനുകോടി കൂടെ സ്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിട്ട് ഐ ടി കമ്പനി മാറുക ഒരു ഐ ടി കമ്പനി തുടങ്ങി എത്ര രൂപ എത്ര രൂപ ചെലവഴിക്കണം ഇതെവിടെ നിന്ന് പറയണ്ടേ മുഖ്യമന്ത്രി അതുപോലെ വീഴിഞ്ചം പദ്ധതി പിണറായി വിജയൻ എവിടെ ഇരുന്ന് അവിടെ എല്ലാം കട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പറയാം കട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇ
എവിടെ ചെന്നാലും മൂട്ടിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഇദ്ദേഹം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പം അദ്ദേഹം അമേരിക്കയ്ക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പോയി നല്ല കാര്യം ചികിത്സിക്കട്ടെ അമേരിക്ക ഇല്ല ലോകത്ത് എവിടെ പോയി ചികിത്സിക്കട്ടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ശ്രീത്രൻ അത്ര നല്ല ഡോക്ടർമാർ അവിടെ ഇല്ല അത് വേറെ കാര്യം ആ പോക്ക് പോയിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആശുപത്രി ബാക്കി എവിടെ ആയിരുന്നു എട്ടാം പൊക്കോ ആ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിറങ്ങി എവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ തുടങ്ങിയില്ലേ ആരായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫാരിസ് അബു ബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ആൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസേ ഉള്ളൂ കുറേ പത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് ഇപ്പോൾ അവരിച്ച് പത്ത് ചക്രമൊക്കെ മേടിച്ച് നല്ല സാമ്പത്തികം പിള്ളേർക്ക് ഞാൻ അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞത് അപമാനിക്കാനില്ല പക്ഷേ പാരല്ലായി അബു ഫാരിസ് അബു ബക്കർ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പതിനഞ്ചക്ക സംഘം പ്രവർത്തിക്കുക അവരാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണം നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഫാരിസ് അബു ബക്കറാണ് പച്ചയ്ക്ക് ഞാനൊക്കെ പറയാം നമ്മുടെ കൊലപാതകം നടത്തിയുള്ള നമ്മുടെ സി പി എം കാരനായി മാറിപ്പോയ എൻ്റെ പേരിൽ കൊലപാതകം ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുണ്ടല്ലോ അറിയാമല്ലോ ഇ പി എന്നാ അല്ലെന്ന് ആ അങ്ങനെ കൊന്ന ഇരുപത് അംഗ റൗഡി സംഘം ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ ചിലവിൽ ജീവിക്കുക ഈ ഇരുപത് ഈ പതിനഞ്ചംഗ സംഘത്തിന് പേരില്ല അറിയാമോ ഇ പിയുടെ കൊലകാതകം നടത്തിയ കാതക സംഘത്തിൽ ഇരുപതെണ്ണം ബാലൻസിൽ നടക്കുക ഇതിലെ ആര് ചോദിക്കാൻ ആര് പറയാൻ ജയിലിൽ കിടക്കാൻ അവർക്ക് നേരമില്ലല്ലോ പിണറായി അല്ലേ ഭരിക്കുന്നത് പേടിക്കണോ അതെനിക്കറിയില്ല അതിലേക്ക് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം കേട്ടിട്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ ഇത് കഴിയട്ടെ ഇത് കഴിയട്ടെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയട്ടെ അതിൻ്റെ ഫ്ലൂവൻസ് നിങ്ങൾ കളയണ്ട ആർക്കറിയാം എനിക്കറിയത്തില്ല അത് അവരോട് വെച്ച് പോയിരും ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൻ്റെ പദ്ധതി എല്ലാം സി പി എം എതിർത്തു പിണറായിയും അദാനിയുമായിട്ട് കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ എല്ലാം തുടങ്ങി ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിണറായി ആയിരുന്നു ആദ്യം എതിർത്തത് എയർപോർട്ടിനെ എതിർത്ത് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി എതിർത്തു തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കാലത്ത് ലാവലി ഇടപാടിൽ ഉള്ള കൊള്ളം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് കേരൾ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാണോ നടപ്പാക്കാനാത്ത പദ്ധതി തുടങ്ങി വെച്ചൊരു കമ്മീഷൻ തട്ടാനല്ലേ ശ്രമം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ അപമാനമാണ് ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിർബന്ധമായി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് കെ എസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാൻ രാജി വെച്ച് മാറി നിൽക്കണം സി പി എമ്മിൻ്റെ ഞാൻ പറയാം അങ്ങോട്ട് പറയാം സ്വപ്നം എന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുക എൻ്റെ ജോലി അല്ലല്ലോ ഏതാ എനിക്കറിയില്ല മാനെ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ കാണാത്ത കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി എൻ്റെ കാര്യം സ്വപ്ന എന്ത് ചെയ്തോളൂ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അന്വേഷിക്കാറില്ല ഏതാ എങ്ങനെ ഞാനോ അത് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്ക് എൻ്റെ വിരോധം അവർ എന്നെ എടുത്ത് വന്നത് നിയമസഹായം മാത്രമല്ല അവരുടെ വേദനകൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് കരിയാ ചെയ്യും ഞാനത് അതിൽക്കൂടുതൽ ഒരു പെൺകുട്ടികൾ ഞാൻ അതിൽക്കൂടുതൽ വർത്താനം പറയാൻ ശരിയല്ല എന്നാ ചെയ്യാനാ ഞാനിതുപോലെ പറയും പറ്റുമെന്ന് പറയും ചെയ്യാൻ പറയും ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഹൈക്കോടതി കേസ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു അതിൻ്റെ കാര്യം ഹൈക്കോടതി കൊടുക്കും ഞാൻ വിഭാഗം ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് കേരള ഞാൻ പെറ്റീഷൻ വരെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അല്ല അവർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വക്കീലിനെ കണ്ട് അവരുടെ വക്കീലിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവരെ ഇതിനു വേണ്ടി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യരുന്നു വക്കീൽ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ സ്ഥലം വിട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ എനിക്ക് അതെ 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 അതായത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ അന്വേഷിച്ചില്ലെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് നീ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യം അവർ വന്നാൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അല്ല അവന് എനിക്ക് എന്നാൽ നിർബന്ധം പതിനാലല്ല അത് കൂടുതൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാല് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഉണയാ പതിനാലിലോ കൂടുതൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാലൊന്നുമല്ല അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാലിൽ കൂടുതൽ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കിട്ടിയ കണക്കല്ലേ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എനിക്ക് എത്ര ഫോണുണ്ടെന്ന് നിങ
സരിത അനുഭവം ഞാൻ പറയാത്ത മനഃപൂർവ്വമാണ് മനസ്സിലായോ ഏതാ പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ല സരിത പറയുന്ന സരിത പറയുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ മുഴുവൻ സത്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് ഇപ്പം ഷാലുവിൻ്റെ അടുത്ത് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല അത് പാവത്തിൽ ലോബിയെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ലോബി എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ലോബി ഏതാണെന്ന് ഏതായാലും സരിത അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്നെ ഇവിടെ ഒരു അപ്പൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തിയാണ് അവരെ സരിത ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചിരുന്നല്ലോ കാര്യം അവരുടെ മകനാണ് ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചത് അത് എൻ്റെ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കി കാണാം നിങ്ങൾ രണ്ട് വർത്തമാനം പറയാതെന്ന് അന്ന് ഇവർ ചർച്ച ചെയ്ത് ഞാൻ ഹൈക്കോടതി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പി ഡബ്ല്യു റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പ്രമുഖരായ അഡ്വക്കേറ്റ്സുമായിട്ട് ഞാൻ സിറ്റിംഗ് നടത്തി അവിടെ സ്വപ്ന അവിടെ വന്ന് സ്വപ്ന വന്ന് അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ കേസ് ട്രാപ്റ്റും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവർ വന്നില്ല വരാതിരുന്ന് അവർ പറയാൻ പറഞ്ഞ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ വക്കീലിനെ കാണാൻ അവർ വന്നത് അവർ കേസ് നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ആ വക്കീൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഗുണകരമല്ല അതിപ്പോൾ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവർ കാണാതെ സ്ഥലം വിട്ടു അങ്ങനെ കാണാതെ പോയ ആൾക്ക് വേണ്ടി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അവിടെ ചെയ്തില്ല ഞാൻ പച്ചയ്ക്ക് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സ്വപ്ന പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതെ ഒരു ഇപ്പം എന്നോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന തർക്കമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തിറക്കാൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ അങ്ങോട്ട് പോകാം നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയാം ശരി തെറ്റാന്ന് അപ്പോഴേ പോകുന്ന നോക്കി ഞാൻ പറയാം എത്ര കൊല്ലമായി ഈ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ പറയുന്നു ആര് ആര് പറഞ്ഞു പിന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ ചുമ്മാ ചുമ്മാ അങ്ങനെ പറയുമോ എന്നെ പൊന്ന് സഹോദരൻ നമ്മുടെ ആങ്കോ പിതാവിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ എന്നെ മുതുകത്ത് കയറി വിട്ടത് എന്നെ ഈ തീർന്നോ സൂക്കൾ കുറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ അതിൽ മുതുകത്ത് കയറിയില്ലോ പല പലരും കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സത്യം പറയുന്നു നിങ്ങൾ മറ്റ് ആളുകൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് എക്സാം ഇങ്ങനെ വലിയ വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഈ വാർത്ത സൃഷ്ടിച്ചതിനോട് നിങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നടക്കൂ ഞാൻ സത്യം പറയും അതുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ എനിക്ക് ആരുടെയും ആവശ്യ ഓശാര ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ആരുടെ അവതാരം പറ്റി ജീവിക്കുന്നവരല്ല ഇന്ന് വരെ ഒരുത്തൻ്റെ അവതാരം പറ്റി ജീവിച്ചിട്ടില്ല പാവപ്പെട്ട പൂഞ്ഞാലും ജനങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ ബന്ധം അവർ എന്നോട് കാശും മേടിക്കാറില്ല എനിക്ക് ഓട്ട് തരുന്നതിന് ഞാൻ ഓട്ട് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ വർഗീയത പറഞ്ഞാലും ഇത്ര തോപ്പിച്ചത് തോപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമൊക്കെ ചേട്ടന് പിള്ളേർ ചേട്ടന്മാർ പറയുന്നത് കേക്ക് അതൊക്കെ സത്യമെന്ന് അറിയുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ അഴിമതിക്കും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കും ഈ പിണറായി വിജയൻ്റെ കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ല ഇവിടുത്തെ ഡി വൈ എഫ് ഐയാണ് ഇവിടുത്തെ സി പി എം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാമോ അവർക്ക് എന്ത് പറ്റി കോടിയേരിക്കൊക്കെ കോടിയേരി കളനല്ലോ കോടിയേരി കളനെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ അല്ലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഏതൊക്കെ നേതാക്കന്മാർ മാന്യന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ വൈക്കം മിഷൻ എത്ര മാന്യനാ ഇവിടെ വാസവനുണ്ടല്ലോ ഇവരൊക്കെ എന്താ ഇത് ഇടപെടാത്തത് എനിക്കറിയത്തില്ല കമ്മ്യൂണിസം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഇവരില്ല കമ്മ്യൂണിസം ഈ കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പിണറായിയുടെ ഈ കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്ന യുവ തലമുറ കടന്നു വരണമെന്ന എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തോ എന്തോ അത് എൻ്റെ സുഹൃത്തെ സുഹൃത്ത് തോന്നുക അത് അന്വേഷിക്കട്ടെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ തറഞ്ഞോളൂ പിണറായി സർക്കാർ പിന്നെ വന്നത് തഞ്ചു കൊടുത്ത മനസ്സിലായില്ലേ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലല്ലേ ഓരോ തെളിവ് നൂറ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ നല്ല തെളിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടോ സ്വീകരിക്ക് നിങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയം വെച്ച് നിങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ വെച്ചോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കിറ്റ് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ കാണുകയായിരുന്നു കിറ്റ് വീണ് പോയി പക്ഷേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത സാധനമാണ് ഈ തഞ്ചിക്കകത്ത് കൊടുത്തത് തഞ്ചിയുടെ ആ തഞ്ചിക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപ അതിൽ അഞ്ച് രൂപ വെട്ടിച്ച് അതാ രസം പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക്
ഞാൻ അതിലൊന്നും ഇടപെടുന്നില്ല അത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ അവരെ പോലെ വെല്ലുവിനൊന്നുമില്ല അവർ വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ പാവം പി സി ഒരോ ചോദിച്ച് കൂത്തിരിക്കും ഞാനൊരു പാവം അല്ല ആ മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഇ കെ ചെയ്യും മുഖ്യമന്ത്രി വലിയ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത എന്നെ ബലമായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഈ രാജ്യമായിട്ട് ഒന്നൊരു പത്ത് നൂറ് പോലീസുകാർ അപ്പുറം ഇപ്പുറം മിന്നൽ നിന്ന് ചോദോട് പോവുക തിരുവനന്തപുരം ഞാൻ ഞാൻ ആസ്വദിച്ച് പോവുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് ആ ജയിലിക്കേറ്റ് അല്ല പോലീസ് കണ്ട പോലീസിൻ്റെ കാട്ടേഴ്സ് കീഴിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പോലീസ് ഇതിന് ബാരക്ക് ചെല്ലുന്നു അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കുളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചു കിട്ടും കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനെ പിടിച്ചത് മൈസേട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈസേട്ട് പറഞ്ഞ് പൊക്ക സാ സഹോദരാ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോലീസ് എന്നെ തിരിച്ച് ഈ രാജ്യത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി സമാധാനം എത്ര പിണറായിട്ട് സൂക്കേട് തീർന്നല്ലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ എന്നതാ എറണാകുളത്തി എല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാനവിടെ എറണാകുളത്തി എന്നപ്പം പോകുന്ന വഴിക്ക് ജാമ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജാമ്യം ക്യാൻസൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ എറണാകുളത്ത് കമ്മീഷൻ എടുത്തു തന്നു അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതേ വിഴിഞ്ഞം സർട്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ നേരത്തിൽ ഒരു നൂറ് പോലീസുകാർ അവിടെ എനിക്ക് ചുറ്റും അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് സുരേ സുരേന്ദ്രനെ പറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ കൃഷ്ണദാസ് സുരേന്ദ്രൻ സ്ഥാനാർത്ഥി രാധാകൃഷ്ണൻ എല്ലാം കൂടെ വന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആൾ കൂടി എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ അവസാനം പോലീസ് എൻ്റെ കാലെ പിടിച്ചു ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ സുരേന്ദ്രനോടും ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരും കാലെ പിടിച്ച് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഒന്ന് വീട് ഇവരൊന്ന് കൊണ്ടുപോട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് പോലീസ് ഒന്നാ രണ്ടര മണിക്കൂറോട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ആ പോക്ക് എന്നാ പോക്ക് എൻ്റെ ജീവന് വിലയില്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എങ്ങനെ രസം സ്വർഗം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക എപ്പം ആ പോകുന്ന പോക്കിൽ ചിരിവന്നതല്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട മഴ ഒറ്റ ഇടി അവൻ തെറിച്ചൊക്കെ പോകുന്ന കാണാം ഞാൻ ഇതേ മഴ തെറിച്ച് പോകുന്നു പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല എന്നാ പൊക്കോട്ടം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ വർത്താൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തലയ്ക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടോ അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അല്ല ഇങ്ങനെ പറയൂ ഞാനൊരു നല്ല കാര്യമാണ് കേൾക്കൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുക ചിരിക്ക ആ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കാര്യം പറയും തീർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വർത്താൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് പോവാ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞേച്ച് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് കോടതിയായിരുന്നു കോടതി ഞാൻ പറഞ്ഞു കോടതിയിൽ അങ്ങനെ വൈസറിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് വൈസറിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നെ റിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഏഴ് മണിക്ക് റിമാൻഡഡ് താങ്ക് യു ഒരു പറയട്ടെ ഒരു ദിവസം ജയിലിൽ പോയി കിടന്നു ആ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ജയിലിൽ പിണറായി വിജയൻ എന്നെ കിടത്തിക്ക് പിണറായി വിജയ നിങ്ങൾ പതിനാല് ദിവസം കിടന്നാലും അതിന് പരിഹാരമാവില്ല കാണിച്ചു തരാൻ ഞാൻ മനസ്സിലായോ എന്നെ ഒരു ദിവസം നിരപരാധിയായി എന്നെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ സബ് ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചെങ്കിൽ എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചില്ല കേട്ടോ പീഡനമാണല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ പതിനാല് ദിവസം കിടന്നാലും തീരുകയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് ഇതിന് മറുപടിയുള്ളൂ നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കൂടാലോ വെച്ചോ നിങ്ങൾ കൂടെ കൂടിക്കാൻ എൻ്റെ കൂടുത്തി കൂടാലോ എനിക്ക് കേട്ടോ മാതിരി എന്നാ കൂടാലോ നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ തമാശ ചോദിക്കാൻ